గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ అబ్బాయి గాని వాళ్ళ ప్రభుత్వం గాని వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉంటూ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఇక్కడ అన్యాయ అక్రమంగా నివసిస్తూ కనీసం అభివృద్ధికి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేయకుండా గ్రామాలు సందర్శించకుండా ఉన్నారు అనేది ఈ రోజున ప్రజలందరూ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి కేవలం ముఖ్యమంత్రి అయిన ఆరు ఏడు నెలల కాలంలోనే ఇంత అభివృద్ది చేస్తానికి ముందుకొచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతన్నలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొక గొప్ప కార్యక్రమం మనసున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అంటే అదే ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప పని ఏంటి అని అంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రైతన్న అయితే భూమి ఇవ్వనన్నాడో మంగళగిరి ప్రాంతంలో ఆరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీములు ఉన్నాయి ఆ ఆరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీముల కింద సుమారు ఎనిమిది వేల ఎకరాలు పంటలు పండుతా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి పైప్ లైన్లు కానివ్వండి కాలువలు కానివ్వండి విద్యుత్ శక్తి కనెక్షన్లు కానివ్వండి వాటన్నిటిని కూడా ధ్వంసం చేశారు రైతు వ్యతిరేకని చంద్రబాబు నాయుడు ముద్ర పడింది కాబట్టి ఆ పనులు చేశాడు ఎందుకంటే రైతన్నలు తన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి అడ్డు వస్తా ఉన్నారు అని దానికి సంబంధించి ఈ రోజున రైతన్నలు అన్నా గత ఐదేళ్లలో మమ్మల్ని పంట పండించుకోలేదు ఈ విధంగా రైతుని నష్టపరిచాడు అని చెప్పి రైతన్నలు ఇప్పుడు ముందు ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసు తీసుకువెళ్తే తక్షణం ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో మాట్లాడి ఎక్రాస్ ద టేబుల్ ఆన్ ద టేబుల్ సుమారు ఏడు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వరకు నిధులు ఆ ఏపీ ఎస్ఐడిసి వాళ్ళ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఆరు స్కీములు ఉన్నాయో మంగళగిరి తాడేపల్లి రోడ్ల మండలాల్లో వాటన్నిటిని కూడా మరమ్మతులు చేసి అతి త్వరలో నీటిని వాళ్ళందరికీ రైతన్నలకు వ్యవసాయం చేసుకునేలాగా మీరు పనిచేయండి అని చెప్పేసి మాకు ఆయన శాంక్షన్ చేస్తూ మాకు ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్స్ రెడీ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ మేము సమర్పించాము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తక్షణం వాటిని అన్నిటిని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఎక్రాస్ ద టేబుల్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా రైతన్నల కోసం ఆయన సంతకాలు చేసి డబ్బులు విడుదల చేస్తానికి చేశాడు అని అంటే మనసున్న మనిషి రాజన్న రైతు బిడ్డ కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట మళ్ళీ మేము నడుస్తామని చెప్పేసి రైతన్నలందరూ కూడా ఇవాళ ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి గత ఐదేళ్ల కాలంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా మాత్రమే మేము వ్యవసాయానికి ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా మాత్రమే రాజధానికి సంబంధించి భూములు తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ల్యాండ్ బలవంతపు భూసేకరణకు వెళ్లము అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు హైదరాబాద్ శాసనసభలో చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని గుర్తించి రైతన్నలు ఎదురు తిరిగారో మేము భూమిని నమ్ముకొని బతికే వాళ్ళం అమ్ముకొని బతికే వాళ్ళం కాదని చెప్పి చెప్పారో వాళ్ళందరి మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బలవంతపు భూసేకరణని ప్రయోగించారు దానివల్ల రైతన్నలు తమ భూముల్ని పంట పండించుకోవటానికి కానివ్వండి లేదా ఆయన ఆ రైతన్న తన భూమిని ఎవరైనా తన పిల్లలకి ఎవరికన్నా వాటాల కింద పంచుకోవాలన్నా పిల్లలకి కట్నాలు ఇచ్చుకోవాలన్నా లేదు అవసరాలు అయి అమ్ముకోవాలన్నా కూడా బలవంత భూ సేకరణ అడ్డు రావటం వల్ల గౌరవ న్యాయస్థానాన్ని ఆ రోజున రైతన్నలు ఆశ్రయిస్తే రైతన్నలకి పక్షాన భూ సేకరణ చట్టం రెండు వేల పదమూడు అనుసరించి గౌరవ న్యాయస్థానం రైతన్నలకు అండగా నిలబడితే ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అసలు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ నోటిఫికేషన్ ని ఎత్తివేయండి తీసివేయండి బలవంత భూ సేకరణ చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది తీసివేయమని చెప్పేసి కోరుకోవడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారం పది రోజుల్లోనే దానికి అనుగుణ దానికి అనుగుణంగా మీరు ప్రతిపాదికలు ప్రతిపాదనలు తయారు చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ని తీసివేయమని చెప్పి అధికారులు ఇప్పుడు ఆదేశించడం జరిగింది సుమారు ఆ రోజున ఐదు ఆరు వేల ఎకరాలు కేవలం మంగళగిరి తాడేపల్లి మండలాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం జరిగిందండి ఏ గ్రామం అయినా ఇదే కాదు తాడికొండ గ్రా నియోజకవర్గంలో కూడా తుళ్లూరు మండలంలో కొంతమంది రైతన్నలు గౌరవ న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు బలవంత భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ధన దాహానికి వ్యతిరేకంగా అవి కూడా తీసివేయబడతాయి అసలు రాజధానిలో బలవంత భూసేకరణ ఉండదు అది రైతన్న ఇష్టం తను పంట పండించుకుంటాడో లేదా తను తను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాడో ఎందుకంటే భూమి రైతన్నది భూమి మీద హక్కులు రైతన్నవి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని ఎంచుకుని ఎలా ఇబ్బందులు చేయాలి ఏ గ్రామం ఇవ్వలేదు అనేది గ్రామాల వారీగా నియోజకవర్గాల వారీగా ఇబ్బందులు పడ్డాం కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా మంగళగిరిగా ముందు మేము వచ్చాము రాబోయే రోజుల్లో తాడికొండకు సంబంధించి వాళ్ళ ఇష్యూస్ తో వాళ్ళు కూడా కలుస్తారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా అయితే కలిసి కంబైన్డ్ గా కొన్ని ఉన్నాయి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ఎత్తేసేయాలి తాడికొండ నియోజకవర్గంలో కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో ఏ రైతన్న అయితే చంద్రబాబు నాయుడికి వ్యతిరేకంగా రైతు పక్షాన రైతు నిలబడుకున్నాడో న్యాయస్థానం నిలబడిందో రైతు కండగా ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ఎత్తేయడానికి ఇవాళ ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ఎత్తేసినా కూడా అది ఆ రైతన్న కూడా ఉపయోగపడుద్ది కంబైన్డ్ సొల్యూషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అదేవిధంగా వాళ్లు కూడా స్థానిక శాసనసభ్యురాలు
ఏ విధంగా మీరు సహాయపడతారనేది కోరుకోవడం జరిగింది పూర్తిగా అసలు నమ్మలేమండి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడాస్ టేబుల్ అక్కడికక్కడే ఆయన సైన్ చేసి సంతకం చేసి వెంటనే తీసేయమన్నారు అని అంటే సహజంగా ఇంకో ఇంకో ముఖ్యమంత్రి అయితే సర్లే రేపు చూద్దాం ఎల్లుండి చేద్దామని అంటారు కానీ ఈయన ఆ అంటం వెనక మాల మా యొక్క అభ్యర్థన కన్నా కూడా ఆ పని పూర్తయితే వెంటనే పొలానికి నీళ్లు వస్తాయి కదా వెంటనే రైతు చేనికెళ్లి పని చేసుకుంటాడు కదా ఆ ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది కాబట్టి అక్కడికక్కడే సంతకం చేయటం జరిగిందండి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ఎత్తి ఏమన్నాం ఎవరి మీద ఎవరైతే బలవంత భూ సేకరణ చేయబడిందో ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి ఎదురు తిరిగారు అవి కూడా వాళ్ళు టచ్ అయ్యలా ఎందుకంటే గౌరవ న్యాయస్థానం రైతు నెలకు అండగా నిలబడింది వాళ్ళందరికీ బౌండరీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళంతా పంటలు పండించుకుంటున్నారు కాబట్టి వాటికి సంబంధం లేదండి